était temps qu'on vous présente notre petite famille. Oui, c'est vrai, parce qu'on euh, a reçu beaucoup de messages en disant euh, « C'est sympa de vous suivre, euh, que ce soit bah, sur YouTube, Instagram, etc. » Mais vous êtes qui Mais vous êtes qui <rire> Donc, on a décidé de faire une petite vidéo, effectivement, de présentation de la famille. Je m'appelle Avis, j'ai 9 ans, j'ai 8 ans. Je m'appelle Sophie, j'ai 44 ans. Donc je m'appelle Michael, j'ai 42 ans et euh, Mika pour les intimes. Mon caractère ah, Voyons voir. Euh, je dirais que je suis de nature euh, assez impulsive. J'aime bien un petit peu les choses euh, ben, qu'elles se fassent un peu comme j'ai envie qu'elles se fassent, je dois bien avouer, pour être très sincère dans, dans la présentation. Et moi, qui ai aussi le même caractère un petit peu impulsif, <rire> j'aime que les choses soient faites à ma façon. Vous pouvez bien imaginer que de temps en temps, ça fait des étincelles. Mais malgré tout, on est complémentaires par beaucoup d'autres choses, ce qui fait que ça s'équilibre beaucoup dans, dans notre couple. Euh, moi, je vais être assez... Alors, j'aime pas trop le mot introverti, mais peut-être un peu plus réservé. Euh, alors que moi, à l'inverse, euh, je suis plutôt extraverti, hein, comme on dit, euh, j'ai une grande, euh, on dira pas les mots. On une ont... grande bouche. Une grande bouche. Ce que je dis avec un peu trop d'honnêteté, d'ailleurs, on m'a souvent reproché de ne pas mettre, euh, comme on dit, du papier autour du bonbon. Euh, question, qu'est-ce que tu en penses J'ai tendance à oublier de mettre le papier, donc je dis clairement ce que j'en pense. Et euh, comme je ne suis pas quelqu'un qui tourne autour du pot, <rire> je le dis vraiment avec des mots très simples et compréhensibles. Genre, c'est moche. Euh, c'est laid, j'aime pas du tout, alors, alors que je pourrais dire non, personnellement, j'apprécie pas trop, euh, <rire> ça, ça, ça te met pas en valeur, euh, non, j'ai du mal à faire ça, mais je travaille dessus quand même. Et tu as fait beaucoup de progrès. Je dois dire que tu as quand même, il bon, n'y a pas encore l'emballage, mais il y a une forme qui s'est un peu arrondie quand même. Ouais, non, mais c'est normal parce que si je mets pas l'emballage, le, de toute façon, j'ai la tête toute la journée quand même. Hein. Je dois avouer, ouais, c'est vrai. J'aime l'équitation, j'aime quasiment tout, j'aime le sport et j'aime jouer à la Switch et j'aime mes parents et particulièrement mon frère. J'aime tous les trucs électroniques, les trucs de garçons, ben on peut les jouer camion, voiture, un peu ce que les filles n'aiment pas trop. Parce qu'elle est très susceptible. Oui, oui, c'est un de mes gros défauts. C'est genre la question euh, <rire> qu'elle peut me poser, c'est est-ce que, est -ce que tu as aimé mon repas Est-ce que tu as aimé mon plat C'est vrai que c'est elle qui cuisine euh, 99% des cas. Ben là, je suis toujours ennuyé parce que alors, si je dis que bah oui, j'ai aimé ton plat, elle me répond « Ah, de toute façon, euh, tu me diras toujours que tu aimes parce que tu veux pas me vexer. » Bah oui, c'est la vérité. Parce que je veux pas la vexer. Mais le pire, c'est que si je lui dis « Mais chérie, si j'aime pas, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me répond « Bah, t'as qu'à faire toi-même. »« T'as qu'à faire toi-même à manger. <rire> » Donc bon, alors si vous voulez l'un dans l'autre, bon... Il n'y a pas trop le choix, en fait. Ouais, j'ai pas trop le choix. <rire> Donc j'aime toujours. Je dis toujours que t'aimes. Bah euh, oui, sinon, si j'aime pas, je me fais gronder d'une part et de deux, jusqu'au le lendemain de me dire « Bah tiens, tu te fais à manger, tu te débrouilles. » Donc oui, quoi qu'il arrive, j'aimerais toujours ce que tu fais, mon amour. <rire> Qu'est-ce qui était important pour toi à emmener dans le camion comme jeu Mes peluches, les barbies, j'ai des barbies, euh, des poneys, des Lego, mes peluches, les Lego, tous mes jouets, mon doudou et tout ça. Ah, le doudou <rire> Indispensable doudou Oui Qu'est-ce que tu aimes dans le voyage Visiter des nouvelles choses, par exemple voir des, des châteaux, les châteaux qui sont différents par rapport en France, les paysages. Qu'est-ce que tu aimes dans les paysages ah, C'est les couchers de soleil. C'est magnifique. Ça par contre j'aime un peu plus ça. Ou bien découvrir les bâtiments, comment c'est fait. 
Dans les choses que j'aime, je dois dire qu'il y a les grands espaces, la nature, être un petit peu seule. Je dois avouer que j'aime bien ces moments où je peux prendre un bon bouquin, un peu calme. Donc ça tombe bien parce que alors moi j'aime pas, enfin j'aime bien être seul, mais ce que je n'aime pas c'est le silence en fait. J'aime bien qu'il y ait toujours du bruit. Chercher l'erreur. Hein <rire> j'aime toujours du bruit, c'est-à-dire qu'ils font. Euh, alors s'il y a quelqu'un à côté de moi, ça me va, mais s'il n'y a pas, par exemple, je mets toujours la musique. J'ai toujours un poste euh, musique qui tourne. J'aime pas le, j'aime pas le silence. En fait, je m'entends réfléchir. Je crois que c'est ça le problème. Et j'aime pas m'entendre réfléchir. <rire> Il y a trop de choses, <rire> ça tourne de trop. Il y a trop de choses. J'aime pas lire, au bout de la première page, je m'endors. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors que ça te transporte dans un monde imaginaire, plein de choses que toi, tu peux mettre comme élément. C est, c est... Ouais, mais euh, c'est là où le truc, moi, je suis quelqu'un de très terre à terre. Hein. Je suis plutôt cartésien. Moi, j'aime bien palper les choses. Et un bouquin où je dois faire appel à mon imagination, au bout de cinq minutes, <rire> Il s'endort. Et c'est extraordinaire à quel point. Je suis plutôt à l'effet inverse, euh, bah, tout ce qui est cinéma, film d'action. Voilà, il faut que ça bouge. J'en ai plein les yeux, plein les oreilles. Et euh, j'aime beaucoup les, euh, les jeux vidéo. Ah, je sais, ça fait très cliché. Mais. <rire> c'est une réalité. Bah, j'aime les jeux vidéo, il hein, faut le dire. Il faut pas ah, avoir on honte pas quand même. sans écran, hein, ça, c'est sûr. Non, pas d'écran. Chacun sa tablette, deux consoles de jeux et une quarantaine de jeux vidéo, pour être sûr. Voilà, que... Que personne ne manque de rien. <rire> Surtout moi, je ne manque pas d'écran. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas euh, Qu'on ne parle pas la même langue que moi. Est-ce que ça te gêne vraiment quand tu joues avec d'autres enfants Non, mais il euh, faut parler anglais, sauf que nous, on ne sait pas parler anglais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent la famille et l'équitation, surtout euh, mamie, papy, tout ça, et, et le reste de ma famille. Ma famille, euh, un peu les copains, un petit peu, petite amoureuse. Et le temps qu'on passe ensemble, qu'est-ce que vous en pensez ben, passe plus, C'est vrai qu'on passe plus de temps ensemble que ce qu'on avait, qu avait à l'ancienne maison. Parce non, à l'ancienne alors... enfin, maison, vous faisiez que de travail et on vous voyait que les week-ends ou le soir quand vous rentrez. Moi, ouais, je pas beaucoup, alors que là, on, voit, on vous voit beaucoup. Mais à côté de ça, j'aime beaucoup me balader. Euh, alors, c'est marrant parce que je n'aime pas la foule. Hein, je suis un bon, peu on un est ours. deux pour ça, parce que ouais. j'aime pas non plus la foule. J'aime bien Mais les... on aime bien rencontrer, par contre. Ouais, on aime bien rencontrer du monde. Mais en petit comité, avec quelques personnes, et euh, où on va pouvoir discuter, échanger, se raconter un petit peu... Euh, ouais. ben, qui on est en... Ouais, c'est ça, là, une, à une dizaine de personnes maximum pour pouvoir échanger après quand on est 20, 30, 40, pff, ça fait un peu beaucoup du brouhaha. Euh, ouais, c'est vrai que je suis un peu un ours quand, euh, quand j'y pense. Euh... <rire> bon, ça, je le savais déjà. Hein, mais... Ah, c'est vrai, ouais, J'ai la confirmation. <rire> mais voilà, quand on rencontre d'autres voyageurs, c'est super top parce qu'il y a un vrai échange déjà. Euh... Bon, même quand ils sont français, mais il y a un échange culturel de chacun à son histoire, du pourquoi, du comment il veut faire un voyage. Super intéressant, c'est des... Euh, les gens, pareil, euh, les métiers totalement différents, des univers différents. Ah bah là, euh... justement, parlons-en. Quel métier tu fais Oui, alors, ouais. Alors, hey euh... alors vaste question, je vais juste donner un petit aperçu. Bon, il a eu plusieurs vies professionnelles, hein, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une seule. Ça aurait été un peu trop ennuyeux, vous comprenez Peut-être, sûrement, ça y a de l'idée. <rire> non, j'ai travaillé comme cadre dirigeant pour euh, des grosses industries. À un moment donné, j'en ai eu un petit peu marre. Donc, voilà, je voulais vraiment voir autre chose, un peu le côté entrepreneuriat. Mm -hmm. Donc, j'ai montré ma propre entreprise, contact avec les gens épicuriens. Ok, j'avoue, j'ai monté un gros bar à bière, parce que j'adore hein, la bière, mais surtout l'échange et la convivialité qui va avec ouais. ça. Ta qualité euh, numéro un Ah, j'adore ça, le contact avec les gens. Euh, J'avais l'impression que quand on venait dans mon bar, on venait euh, bah, chez moi, dans le partage. Alors là, petit comité, c'était limite. <rire> non. Vu le nombre de personnes qu'il y avait, un peu limite. Mais bon, et toi chérie Alors moi, je suis médecin. Et euh, j'aime particulièrement dans ce métier le contact humain. C'est euh, l'humain dans sa globalité qui m'intéresse sur tous les points de vue. Et si je peux l'aider au passage, eh ben, ça fait vraiment euh, 
ça me fait vraiment du bien aussi. C'est vraiment les petits moments que j'aime bien dans, ma, dans mes journées. Euh, un de tes traits euh, de caractère, que de, qui a du bon et du mauvais, <rire> c'est qu'elle a beaucoup d'empathie. Ah, et, oui. et ça, malheureusement, alors autant pour aider les gens, le contact, je trouve, à, je trouve ça super top. Ça est vraiment très à l'écoute. C'est ce que j'aime aussi, la capacité d'écouter. Hein, parce que moi, je parle beaucoup, forcément. Hein, mon côté. Il parle pour deux. Hein. Ouais, ça, c'est mon côté. quatre, des fois. Alors oui, j'ai un côté <rire> italien. Bon on va pas se le cacher, mais c'est ce qui fait vrai. ton charme. C'est vrai, j'ai un côté italien, je parle beaucoup. À chaque fois, tu me dis, arrête de faire des mouvements devant la caméra. Mais je ne rien, j'aime bien. Moi, rester comme ça, j'ai du mal. Voilà, j'ai besoin de parler avec mes mains. Euh, ce côté empathique, mais c'est vrai que du coup, des fois, tu l'as ramené un peu à la maison quand même. Hein. Des gens qui ont des soucis profonds, c'est une éponge. Et elle revient à la maison et elle déverse cette éponge. Ouais, j'ai un côté très sensible, hein, je pense. Oh là. On va pas dire hyper sensible mais non tu pleures tout le temps <rire> non je pleure pas <rire> non c'est vrai que j'ai un côté très sensible bah, qui... tu pleures quand tu es malheureuse tu pleures quand tu pleures quand tu es heureuse bon, en fait tu pleures tout le temps en fait c'est un moyen d'expression chez moi c'est vraiment euh, comme un espèce de trop plein quand c'est trop plein au niveau des émotions négatives comme la tristesse la colère bah, je pleure et quand c'est trop plein au niveau de la joie et du bonheur, eh ben je pleure aussi. C'est un peu ma petite soupape. Mais euh, c'est vrai que du coup, dans le métier de médecin, c'était euh, cette partie-là qui était à la fois euh, passionnante, parce que vraiment j'aime discuter, partager, écouter, aider. Et en même temps, effectivement, je prenais ça un petit peu pour moi beaucoup et ça devenait euh, difficile à, à gérer au quotidien. Euh, Est-ce que si je vous demande comment vous imaginez que vous êtes Quel est votre caractère Tu sais, j'écoute. Euh, bah voyons. <rire> Moi, je me vois comme Aïlie. Je fais plein de bêtises. Euh, moi, je l'avoue. <rire> je fais plein de bêtises. Des fois, je suis mignon. Des, des comme fois, tout, juste comme tout, comme un ange. Oh, oui, oui. Est-ce que vous aimez ce tour du monde Est-ce que c'est quelque oui. chose... Vous prenez du plaisir à ce tour du monde oui. oui. Au bout du compte, vous, ce qui vous manque le plus de votre vie d'avant le voyage, c'est l'équitation, c'est les chevaux. Est-ce que tu aimerais arrêter ce tour du monde ou est-ce que, pour le moment, tu as encore envie de continuer Encore envie de continuer. Oui, pour continuer, pour découvrir un peu et tout. C'est pas que j'aime pas le sport, mais il faut me motiver quand même... Euh... Voilà, entre passer un petit moment en tête à tête avec des amis autour d'un bon apéro ou aller faire une course à pied, pff, ouais, le choix, quoi, il est vite fait. Mais Ah ouais, non, parce que les combattures, je hais ça derrière. Et puis, alors, comme j'aime pas m'étirer. Euh... Non, c'est vrai que j'aime le sport, mais j'aime plutôt les sports à sensation. Par exemple. Tous les sports de combat avec les sports de contact. Oui, puisqu'on a. Ben, on faisait. Il y a une intelligence dans le, dans, dans le mouvement qui est différente aussi. Et je pense que tu aimes bien cette partie-là. Ouais. Peut-être que je me trompe un non, peu. Non, c'est vrai. Donc c'est vrai que ben, on, avant le tour du monde, euh, ben, je pratiquais le jiu-jitsu parce que c'est vrai que ce sport de combat, euh, contact, euh, c'est vraiment un sport que je trouve avec une superbe intelligence euh, puisqu'on est vraiment au corps à corps, c'est comment arriver à immobiliser l'adversaire, c'est trouver des failles, c'est vraiment dans la technique. Euh, J'aime aussi le wakeboard. Ah, le wakeboard, c'est très sympa, cette sensation de glisse, trouver un équilibre entre l'eau et, euh, et le corps justement parce que la moindre erreur sur une glisse sur l'eau, hop, c'est vrai que c'est très sympa. C'est très physique. J'aime beaucoup le ski. Ça aussi, c'est super top le ski. Euh, J'aime beaucoup le saut en parachute. Donc ça, c'est mon père qui m'a un peu initié il y a quelques années, qui saute lui depuis 40 ans déjà. Et qui m'a dit un jour, viens, viens avec moi. Je n'étais pas forcément attiré par ça. Mais c'est vrai que le premier saut, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc j'aime bien la chute libre, hein, saut en parachute euh, précisément. Voilà, je crois que c'est euh, voilà, ce genre de sport que j'aime bien. Et puis surtout, ce que j'apprécie, c'est quand on arrive à les partager en famille. Je trouve ça aussi super top. J'ai vu passer une araignée volante. Ouais. <rire> J'ai vu Spider-Man. Je me dis, c'est extraordinaire. Il n'y a rien au-dessus de nous. Elle devant nous, mais euh, comment elle passe toi Très famille. C'est son cocon, le cocon familial. Je pense que ça, c'est aussi une des choses qui te caractérise vraiment. Il a besoin de, 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 de cette entité qui est la famille. Ouais. Je crois que c'est... Euh... C'est vraiment qu'à chaque fois, et puis en plus, tu me reproches des fois, tu me dis, arrête cette possession, ma famille, 
mon enfant, Mes mon enfants. fils, ma femme, <rire> ma maison. Bah, oui, mon moi. camion. C'est à moi. C'est à moi. <rire> c'est euh... surtout dans, le, dans, voilà, dans cet aspect, euh, de, le, le côté familial est quelque chose de très très important pour toi. C'est vraiment euh, ouais. une des choses qui te, qui te tient à cœur particulièrement. Oui, Et... oui, oui, oui. Mais je vis pour vous. Non. Ah <rire> Non, on vit ensemble et c'est quelque chose de très important pour toi. Ouais. c'est vrai que j'ai du mal à, à me passer de ma famille. C'est vrai que quand, par exemple, elle me dirait, je sais qu'on a des couples qui disent, bah, tiens, ma femme part une semaine en vacances, toute seule, de son côté, avec d'autres copines, bah, ça, j'ai du mal. Mais comme à l'effet inverse, moi, je ne pourrais pas partir loin de ma famille et juste avec des amis pendant une semaine ou 15 jours, dire, tiens, je pars au ski une semaine. Ça, c'est inconcevable pour moi. Comme mes enfants, aujourd'hui, euh, dire « Tiens, on vous met une semaine chez papi, mamie », c'est pas possible. Euh, alors, autant, je les ai trois tous jours, les jours. Trois jours, ça va, c'est le maximum. C'est le maximum, <rire> trois jours. Alors, nous, ça nous fait du bien quand même, ces trois jours. Mais j'ai besoin, voilà, c'est ma famille. Euh, j'ai besoin d'eux pour, pour être là. Et euh, quand ils ne sont pas là, j'ai un certain manque. Et voilà, c'est comme ça. Mais alors, quand ils sont là, des fois, je leur dis « Oh là là, oh, j'aimerais que vous soyez un peu plus loin. Hein. » parce que vous envahissez mon espace, mais quand ils ne sont pas là, à contrario, ça me manque, j'ai besoin qu'ils soient là. Euh, J'avoue que j'aime énormément les sports de combat aussi, et on s'est retrouvé finalement à pouvoir faire du jiu-jitsu ensemble, parce que euh, moi j'aime beaucoup la philosophie qu'il y a derrière. Oui, alors en fait, ensemble, c'est un terme, c'est qu'il ne faut pas <rire> oublier, comme on vous avez dit, ma femme et moi, on est tellement fiers avec le caractère, que forcément, eh bien, on combattait ensemble, mais l'espèce de fierté sur le dessus en disant « je ne veux pas que mon mari prenne l'ascendant ou ma femme prenne l'ascendant ». Alors je m'excuse, ça c'est ton interprétation. C'est pas ah bah, une histoire de prendre le dessus. Ah bah, Excuse-moi, à un moment donné, tu oublies les règles, tu mords, <rire> euh, tu ça, fais tout sauf du juge dessus. Ça, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit toi. Je te rappellerai notre entraîneur qui euh, s'est pris aussi quelques griffes par-ci par-là parce que… Oui. Je vais jusqu'au bout du combat. Mais ah. je te rappellerai la fois où je t'ai fait une certaine immobilisation, où tu aurais dû taper pour abandonner. Et j'ai mordu le gros droit de pied. <rire> oui, mais surtout, c'est que tu n'as pas tapé. Ouais. Et le lendemain, tu ne pouvais plus bouger le bras. Il a fallu qu'on aille chez le médecin pour recaler tout ça. Voilà, enfin bref. Ce qui m'intéresse dans ce, dans ce sport, c'est aussi la philosophie qu'il y a derrière, avec le respect de l'adversaire, avec... Euh, euh, un certain mode de vie, une certaine philosophie de vie et j'aime beaucoup les arts martiaux pour, euh, pour toutes ces, toute cette partie-là. Et puis effectivement, la capacité de se défouler, de se muscler. Enfin voilà, j'aimais beaucoup ces, les arts martiaux pour cette partie-là. Et on a réussi à intégrer ça aussi avec les enfants. Et oui, et les enfants faisaient du judo. Ils auraient d'ailleurs bien aimé faire du jujitsu. Ils étaient trop petits euh, pour ça. Euh, mais voilà, c'était vraiment... Euh, une... voilà. dans, dans la famille, ça faisait partie euh, de, des choses qui nous étaient importantes. Euh, de façon générale. Ouais, de pouvoir partager ces sports de combat. Ouais. Après, en ce qui concerne les autres sports, euh, je dois dire que j'aime beaucoup la danse. Pour moi, c'est quelque chose qui est à la fois un sport, parce que musculairement, dans le corps, il se passe beaucoup de choses au niveau de l'écoute, au niveau de la musculation, mais aussi au niveau de l'interprétation, au niveau des émotions qu'on va pouvoir mettre dans, dans, ce, dans ce sport. Et là, mon chéri va s'endormir dans quelques instants parce que nous n'avons pas du tout le même point de vue à ce sujet-là. Bon, ça en fait partie. J'aime ai, énormément ça. L'équitation. L'équitation, c'est vrai que comme les enfants, alors je les ai peut-être un peu guidés sur ce chemin-là parce que je leur ai ouais. proposé et c'est vrai qu'ils ont énormément aimé. Et c'est vrai que ce contact avec l'animal, a... c'est vraiment un sport merveilleux pour cette, ce, ce partage qu'il peut y avoir entre euh, le côté sportif et le côté euh, partage. Alors là, les gens diront, mais tiens, Mika, pourquoi tu ne fais pas d'équitation Ouais, bah alors. <rire> alors Est-ce que côté... tu dis vraiment le fond des choses Si, oui, oui, attends, on est là pour... <rire> on alors, est là pour être transparent Ouais, alors j'aime bien l'animal en soi, lui faire une mamour, le caresser. Bon, deux minutes parce qu'après... Mais après, ça sent mauvais, on a des poils de partout, on est crash pouette on rentre dans la voiture, on en met partout, je passais mon temps à nettoyer ta voiture quand même parce qu'elle a l'équitation avec sa voiture et quand je vais aller récupérer tout le monde c'était avec ta voiture on en met partout ça sent dans le coffre pendant des semaines ah non c'est ça que j'aime pas c'est un sport 
bah en fait il faut bah, il faut se rouler dans la boue et si on se roule pas dans la boue on peut pas faire du cheval non mais on a des bottes pour ça, hein. ça ouais mais tes bottes la... les bottes crottées que tu remettais dans la voiture on les lavait quand même mais la voiture oui d'accord on les lavait après être rentré à la maison bon, voilà on les, on les lave après la voiture dans un état un taudis non c'est pas possible bon. et ça sent le bouc là dedans oh. Tout le monde a aimé ce sport à peu de choses. Ouais, c'est vrai. On va dire ça. <rire> On va dire ça. Et puis, euh, j'aime les sports de glisse. Alors, peut-être un petit peu moins dans la partie vitesse. Je ne suis pas une accro de la vitesse. Par contre, cette sensation de glisse, que ce soit le ski, le wake, c'est vraiment euh, très, très agréable de, de, voilà, de, de glisser. La moto, la dernière ah, t'aimais bien quand c'est envoyé un peu quand même. Oui, mais ah, j'aime la vitesse. Mais j'aime pas quand c'est moi qui la donne, cette vitesse. Sauf peut-être de temps en temps en voiture, raisonnablement. Ouais, où tu augmentes les consommations, sacrément. Bon, d'accord. J'ai un espèce de paradoxe, d'ailleurs une certaine ambivalence, peut-être un peu sur beaucoup de choses, hein, c'est vrai. Un peu tout et son contraire. Euh... Au ski, il faut l'attendre. Par contre, en voiture, euh, c'est un vrai dragster le machin. Hein. Ça consomme les pneus, les plaquettes. Sur consommation, prend des voitures qui consomment bon. rien, elle nous fait du 20 litres au 100. Sois raisonnable. Ne dévoile pas tout, s'il te plaît. Attendre. Ouais, on va pas faire peur à nos autres auditeurs, là. <rire> Et en fait, alors, notre rencontre, c'est marrant parce que, quelque part... Euh... Tout nous oppose. Tout nous... Ouais, voilà, tout nous oppose. <rire> c'est résumé, hein. Ouais, c'est bien ça. résumé. Tout nous oppose. Mais malgré tout, on s'est rencontrés par l'amour du voyage, puisque... Ah, je crois que ça, c'est la première chose. Ouais, l'amour du voyage, ouais. Vas-y, commence, j'explique après. D'accord. Donc, euh, elle n'est pas trop directive, hein. déjà, ça se voit. <rire> bon, il n'est pas trop directif non plus, vous vous doutez bien. C'est partagé, ça. J'essaie de faire bonne figure quand même. <rire> donc, du coup, on s'est rencontrés, euh, je travaille à l'étranger, donc en Roumanie. Voilà, vous l'aurez peut-être compris, la Roumanie. D'où, voilà, l'attachement à ce pays. Tout particulier. Et tu t'es retrouvé à faire aussi un voyage euh, en, en Roumanie. En Roumanie aussi, à découvrir ce pays merveilleusement par l'intérieur. Et on, voilà, et on s'est rencontrés là-bas. C'est ça. Et ça a été un coup de foudre. Bon, le voyage, parlons-en avant la Roumanie. Oui, alors moi, cette envie de voyager est venue déjà d'une de mes parents. Mes parents étaient militaires de carrière. Donc, euh, j'ai beaucoup euh, voyagé, déménagé. Ce qui fait que je n'ai pas forcément besoin d'une attache physique ouais. avec les ça gens. Ça t'a décomplexé de ce problème d'attache physique. Ouais. Donc, on sait qu'on peut avoir une attache voilà, j'ai une attache, j'aime mes amis, hein. d'ailleurs un petit coucou aux amis, euh, aux gens que j'apprécie, que ce soit aussi professionnel, parce qu'on crée des liens dans un milieu de professionnel, mais je n'ai pas be un besoin vital de voir les gens pour leur dire que je les, les aime gens, ou oui. qu'ils me manquent. Oui. Un coup de téléphone, un petit message, moi, me suffit amplement pour montrer aux gens que j'aime. Et après, dans le cadre de mon travail, voyager beaucoup. Donc déjà, voilà, étant petit, plus dans mon travail, Quant à moi, le voyage, alors c'est une longue histoire peut-être qui remonte à mon enfance. Euh, je me souviens que c'est né à peu près au même moment que... Donc là, les partants en enfance, rétrospection, on s'installe. Il <rire> y en a pour un petit moment, hein. j'espère qu'on a de la je batterie. Vais, hein. Je vais faire court. <rire> euh, très tôt, j'ai su que voulu, je voulais être médecin. Euh, je devais avoir une huitaine d'années. Et à ce moment-là déjà, je, je pensais euh, à faire de l'humanitaire. En tout cas, à ce moment-là, c'était quelque chose qui me, qui me traversait l'esprit. Donc, voyager à l'étranger, toute petite, euh, c'était quelque chose qui, qui m'a beaucoup plu. J'ai un peu voyagé avec mes parents dans quelques pays d'Europe, donc c'était quelque chose qui me plaisait bien. Mais c'est surtout venu après, euh, dès que je suis partie faire mes études, euh, avec là des voyages à la fois côté euh, universitaire et puis euh, côté personnel. Hein. Dès que j'avais l'occasion de partir, j'essayais de partir à l'étranger, c'était quelque chose qui m'intéressait. D'ailleurs, mes copines, qui étaient aussi euh, mes témoins lors de notre mariage, euh, m'avaient surnommé le pigeon voyageur. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'on s'est retrouvé autour du voyage aussi, que c'était ouais. même presque un ciment dans notre couple. Parce que... Euh, bon, on dira pas qu'au début, j'étais un peu... Hein, il m'a un peu menti, faut se l'avouer. Ouais, j'ai un petit peu menti parce que... On n'a pense... pas la même façon de voyager. Non, parce que forcément, quand on rencontre quelqu'un, on explique un petit peu, bon, voilà, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et puis, euh, forcément, on aimait le voyage, mais un petit peu différent quand même. Hein. C'est pour ça qu'on dit, on est vraiment différent. Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, mais on est vraiment le contraire, quoi. Le yin et le yang. Ouais, c'est vraiment ça. Euh, donc, forcément... Euh... Quand elle me dit, euh, moi j'adore voyager en sac à dos, euh, 
pas savoir où dormir le soir, dormir à la pleine étoile. Ça ne me dérange pas. Dans une tente, pff, oh, je dis, oh là, ça commence bien. Parce que c'est tout ce que je déteste. D'ailleurs, le stern, hein, le camion, hein, on ne va pas se mentir, c'est pour moi qu'on l'a fait. <rire> non, pas complètement, parce qu'il y a des aspects de stern que j'aime énormément. Oui, mais bon, au début, le voyage, tu me dis, ouais, on va faire oui. un voyage sac à dos. Ah oui. dis, on va dormir où ah oui. moi, bah, vrai Une que... toile de tente, on la jette par terre, on dort dans la rue, la tente, il n'y a pas de problème. J'y vais avec les bestioles. Euh... Euh, en, dans le froid, l'humidité, j'ai où est l'eau courante, euh, <rire> l'électricité, ah, j'ai un an, ça va pas être possible. Hein. Donc je l'avoue, voilà, le camion, c'était ça ou rien, <rire> malgré les voyages. Parce que moi, le voyage, c'est hôtel avec l'eau chaude, l'eau courante, la climatisation, euh, ça c'est clair. Mais bon, c'est vrai qu'au début, voilà, j'étais, bon voilà, il a fallu pour la charmer un peu. On va dire occulter un petit peu la vérité. Donc quand elle m'a dit c'est quoi ton rêve Et j'avais bien compris que si je lui disais euh, sac à dos au Pérou, j'avais tout gagné. Ça allait bien matcher. J'allais tout gagner. Donc je lui dis moi mon rêve, sac à dos au Pérou. Au Pérou. <rire> bon, probablement qu'on va aller au Pérou. C'est en tout cas tout ce que je souhaite. Oui. Tout ce que nous souhaitons. Oui. Mais mmh. on ira différemment. Avec Stern. Avec Stern. Voilà. Bon, on peut dire que c'est un gros sac à dos. Hein. C'est un gros sac à dos. Il prend un peu de place. Mais finalement, il nous permet un certain confort. Et je dois avouer qu'avec les enfants... C'est quand même bien agréable de pouvoir, euh, de pouvoir avoir notre stern, quand même. Donc, à la fin de son voyage, forcément, elle doit rentrer, un médecin, un cabinet médical à gérer. Sauf que là, elle m'a brisé le cœur en partant. Et je lui ai dit, pars pas. Et elle me dit, oui, mais bon, tu comprends, j'ai des obligations en France, j'ai un cabinet médical, pas forcément des factures à payer, etc. Mais sur lequel, je dis, pour moi, l'amour n'a pas de prix. Et je lui ai dit, euh, écoute, euh, l'argent restera secondaire. Même si c'est très important. J'ai dit, on trouvera toujours une solution. Euh, je ne suis pas malheureux, très clairement. Et il euh, ne faut pas se mentir, on n'est pas malheureux. On n'a pas été malheureux financièrement. Donc je lui ai dit, écoute, quitte tout et viens me rejoindre en Roumanie. Et euh, il t'a fallu 48 heures pour oui. prendre la décision. Parce que 48 heures après, elle m'appelle, elle me dit, euh, si ta proposition tient toujours, je quitte tout et je te rejoins en Roumanie. Et je lui ai dit, ma proposition tient toujours. Et donc du coup, un mois après, bah, tu as tout quitté, tout plaqué, on va dire, en France. Hein au moins professionnellement et elle m'a rejoint en Roumanie et puis voilà notre histoire dure maintenant depuis, donc, quel... depuis quelques années <coughs> six mois et... <rire> donc le goût de l'aventure déjà à ce moment là bah, c'était quelque chose qui, voilà, qui nous parlait à tous les deux hein, l'aventure de, de commencer bah, ne serait-ce que notre histoire amoureuse mais du coup façon de vivre ça fait partie des choses qui sont utiles pour nous non et puis cette histoire était belle parce que j'étais en Roumanie bon je m'étais fait des amis roumains mais ça restait pas mes amis d'enfance français vraiment etc donc on s'est retrouvé un petit peu bah, tous les deux euh, livrés à nous-mêmes en Roumanie ensemble et c'est vrai qu'on a eu une découverte euh, voilà, de ce beau pays tous les deux, on a vécu euh, quelques temps là-bas, on a passé des, des moments euh, exceptionnels mmh. avec des gens magnifiques, bon, bah, de toute façon on l'a déjà, déjà évoqué dans une autre vidéo. On n'était pas attaché au côté matériel puisque pour nous ça posait aucun problème de de voyager puisque même quand on est rentré en France, sur, euh, voilà, on a, sur une période assez courte, on a déménagé, on a euh, ben, on vécu dans le sud de la France, le nord de la France et après dans le sud-ouest de la France. Donc pour nous c'était vraiment pas un problème. Et puis non, ce qui était le plus important c'était d'avoir ce petit cocon, d'avoir euh, voilà, notre, euh, notre espace à nous euh, et, et où qu'on soit quelque part euh, ça n'avait pas forcément d'importance. Euh, ou au contraire même, le, le changement était quelque chose qu'on euh, qu aimait bien, hein, de, de pouvoir euh, voilà, avoir des, des environnements différents euh, régulièrement. C'était quelque chose qui nous séduisait quand même. Euh. Oui, qui nous, euh, oui, tout à fait, parce qu'après il y a des gens qui disent bah, « oui, c'est du matériel en fait, on se rend compte qu'on s'attache à du matériel. Hein. » Donc c'est pour ça que le voyage aussi, il est venu aussi naturellement quand on en a parlé. Oui, bah, oui, oui le voyage, ça fait partie de nous, ça fait partie de qui on est individuellement, qui on est euh, par rapport au couple, et puis euh, de ce qu'on aime, euh, on aime qu'il y ait euh, du changement, qu'il y ait du mouvement, c'était quelque chose dont on avait besoin euh, dans, dans notre vie. Oui. Et, et euh, après, le pourquoi on a décidé par contre d'un voyage au long cours, euh, voire d'un changement de mode de vie, parce que je pense qu'on peut appeler ça aussi un changement de mode de vie. Oui, totalement, parce que les gens nous posent la question, hein, comment vous faites très clairement pour financer bah, Il faut être clair, hein, j'ai vendu mon entreprise, euh, on a vendu notre maison, on a vendu moto, voiture, on a on tout a vendu, rien. on n'a plus on rien. A plus rien. Euh, Alors, ça a été, on n'est pas malheureux, on a Stern, 
mais on n'a plus rien, on veut dire ce qu'on veut dire, on n'a plus aucune attache en France euh, et on n'a plus aucun revenu euh, en France non plus. Donc là on soit, vit euh, juste euh, sur nos économies. On n'a pas de maison en location, on n'a pas, euh, on a rien. Non, on vit que, que sur nos économies, donc ce qui veut dire qu'une fois que ben, nos économies euh, seront à ben, zéro, les poches vides, il ben, faudra qu'on se pose des questions, c'est à repartir de zéro, hein, forcément. Parce... Donc oui, je ne sais pas si je remonterai une entreprise, euh, il faut retrouver du travail, mais bon, ça c'est quelque chose, on ne se pose pas encore la question. On, on essaie justement de ne plus trop penser à ce genre de choses, mais vivre au jour le jour et ensemble. C'est-à-dire que chaque jour est différent. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis qu'on est parti, euh, on ne respecte aucun programme en fait. Hein. <rire> c'est ça, on ne respecte pas trop le nombre de jours qu'on va rester dans chaque ville. Prendre le temps, euh, plus trop euh, se dire, ah, tiens, demain, il faut que je cours, ah, tiens, je suis à faire, c'est non, voilà, c'est chaque jour. C'est de profiter chaque jour, de ne pas avoir de regrets, de dire bah, « tiens, si j'avais su… » Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas compréhensible les choix qu'on fait, mais on dit toujours c'est que du matériel. C'est vraiment le, ça, c'est du matériel, on s'est séparé euh, de matériel, alors oui, ok, on a ce terme, mais c'est notre maison. Mais après, le reste, euh, on n'a pas besoin… Euh... D'ailleurs, pareil, les gens nous disent « ah, mais pourquoi vous n'avez pas pris des vélos ?» Pourquoi on prend un vélo Mis à part pour faire du sport. Les gens disent « ah, ben oui, mais pour gagner du temps, pour aller… » Oui, mais on a le temps. Ben, on, on marche. Le prendre, en tout cas. On a envie de le prendre, ben on marche. Donc on a des sacs à dos et ben, on marche pour aller faire nos courses. Alors oui, on pourrait prendre des vélos, mais c'est pour aller plus vite. On prend le temps. Pour nous, c'est ça le voyage aussi. Ouais. Ouais. Découvrir les gens différemment, des goûts on différents. Est curieux. Ouais, c'est ça. Il faut, je pense, être très curieux et savoir laisser derrière nous le, ce qu'on appellerait le côté, voilà, je pas futile, mais dont on n'a plus forcément besoin, du moins qu'on est tous ensemble. Ouais. Ouais, je crois que c'est une bonne conclusion ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas rester plus longtemps avec vous, même si je pourrais raconter, parler pendant des heures avec vous. Vous l'avez compris, il est très bavard. Je suis quelqu'un <rire> très passionné. Partager un petit peu qui on est en, en essayant d'être le plus honnête et naturel possible à travers euh, bon, toutes nos... Peut-être pas encore assez synthétique. Hein. <rire> et voilà. Voilà, c'est pour non, montrer. Mais ça, il ne sait pas faire. Non, qui on est. <rire> Euh, exactement. Pourquoi, voilà, pourquoi on a décidé ce voyage Pourquoi on l'a fait Pourquoi on a envie de le faire ensemble et, et pourquoi aussi on a envie de le partager avec euh, d'autres C'est que voilà, on, ça nous fait plaisir de, de, de montrer autre chose peut-être. Euh... Et que surtout montrer aux gens que c'est possible, sur ces bonnes paroles, allez, temps de prendre le camion. Allez, on y va. C'est parti. <rire> <rire>